Galatasaray'dan Nicolas de la Cruz harekatı. Yıldız isim İstanbul'a geliyor. Lige 4 kolla sarılan ve transfer çalışmalarını da devam ettiren Galatasaray takıma yeni bir yıldız katabilmek için harekete geçti. Sarı kırmızılı takım River Plate takımında kariyerini sürdüren ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Nicolas de la Cruz için Uruguaylı oyuncuya teklifini iletti. İşte detaylar. Kadrosunu güçlendirmek isteyen Cimbom'da bir yandan da transfer çalışmaları devam ediyor. Takımda hala bazı bölgelerde eksiklik hisseden Aslan'da kaliteli oyuncu arayışları sürerken yönetimde maliyeti düşük ya da bonservis bedeli olmayan oyuncular için çalışıyor. Sarı Kırmızılılar ödeyeceği yıllık ücretler konusunda da oldukça hassas. Yönetim bonservissiz bir oyuncuyu alacak olsa bile maaşı minimumda tutmayı planlıyor. Arjantin basınında yer alan haberde Nicolas de la Cruz'un Galatasaray forması giymeyi çok istediği iddia edildi. Aynı haber Sarı Kırmızılıların Uruguaylı futbolcuya yıllık 2 milyon euro teklif ettiğini yazdı. 23 yaşındaki yıldız futbolcunun piyasa değeri 18 milyon euro. River Plate'in 2017 yılında Liverpool Futbol Club'dan alırken bonservisine 2.6 milyon euro ödediği Nicolas de la Cruz, River Plate kariyerinde çıktığı 96 maçta 17 gol ve 23 asistlik dev bir katkı sağladı. Galatasaray, River Plate'in sözleşme teklifini kabul etmeyen Nicolas de la Cruz'un menajeriyle de temas kurdu. Sarı Kırmızılılar, Uruguaylı savunmacının transfer koşullarını öğrenip yeni bir randevu talep etti. Bazı kaynaklara göre şimdiden bitti denilen transferin sezon sonunda gerçekleşmesi bekleniyor. İşte Galatasaray'ın yeni Snyder'i. Hem de 60 milyon euro. Galatasaray'ın transferde durmaya hiç niyeti yok. Yunus Belhanda'yı göndermeye hazırlanan Sarı Kırmızılı ekibin Otavio'da Silva Monteiro'yu kadrosuna katacağı ifade edildi. Sözleşmesinde 60 milyon euroluk serbest kalma bedeli yazan 10 numaranın Porto'nun yaptığı sözleşme yenileme teklifini bir kez daha reddetmesi Portekiz'de pek çok iddiayı da beraberinde geçirdi. Brezilyalı Yıldız'ın Premier Lig'den Serie A'ya, De Liga'dan Bundesliga'ya kadar birçok takımla anlaştığına dair iddialar ortaya atıldı. Bununla birlikte Galatasaray'ın da içinde bulunduğu sürpriz bir dedikodu daha gündeme düştü. O dedikoduya göre Otavio Galatasaray'la anlaştığı için Porto'nun yeni önerdiği sözleşmeyi kabul etmedi. Portekiz kaynaklı bilgilere göre 26 yaşındaki Yıldız Galatasaray'ın teklifini Porto'da aldığının iki katını kazanacağı ve oldukça ciddi bonuslar elde edeceği için kabul etti. Ancak rakamlardan, bonuslardan ya da sözleşme süresinden bahsedilmedi. Siz Otavio da Silva Monteiro'nun Galatasaray'a transfer olmasını ister misiniz? Yorumlarda görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Abone olanın takımı şampiyon olsun. Galatasaray'dan dev transfer amnesi Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray, devre arasında yaptığı transferlerle ligin en güçlü takımı haline geldi. Ancak Şampiyonlar Ligi için bu kadronun bile yetersiz olduğunu düşünen teknik patron Fatih Terim'in bambaşka hayalleri var. Devler Ligi'nde en azından çeyrek final seviyelerine çıkmayı hedefleyen Aslan da orta sahaya dünya cönlü bir yıldız transfer edilecek. Gerson Fernandez'i alarak orta sahasını güçlendiren Galatasaray, Portekiz starı büyük ihtimalle gelecek sezonda kiralayacak. Yunus Belhanda ile devam etmek istemeyen Fatih Terim, Paslı Yıldız'ın yerine Bayer Münih'in dünya cönlü yıldızı Javi Martinez'i kadroya katacak. Son dönemde sürekli Fenerbahçe ile transferlerde karşı karşıya gelen Galatasaray, Sarı Lacivertlilerin de listesinde bulunan İspanyol süperstarı transfer etmekte kararlı. Alman medyasında yer alan habere göre, Türkiye'den Galatasaray ve Fenerbahçe tarafından istenen Javi Mertiniz'in tercihi Sarı Kırmızılılardan yana oldu. Galatasaray'ın dünya çapında bir takım olduğu bilgisi verilen haberde, Javi Mertiniz'in sözleşmesinin sezon sonunda biteceği ve istediği kulübe herhangi bir bedel olmadan imza atabileceği hatırlatıldı. Almanlar tarafından doğal olarak Türkiye'nin en büyük takımı olarak nitelendirilen Galatasaray, Javi'yi de transfer ederek orta sahasını bir seviye daha yükseltmeyi planlıyor.
İşte Galatasaray'ın yeni muslerası. Süper Lig'de dördüncü sezonunu geçiren Göztepe'nin kalecisi İrfan Can Eğri Bayat bu sezon sergilediği performansla otoritelerin beğenisini kazandı. Yeni Asar'ın haberine göre Ümit Milli Takımı'nın da kalesini koruyan 22 yaşındaki eldiven Galatasaray'ın radarına takıldı. Takımına gelecek vadeden genç yıldızları kazandırmayı hedefleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İrfan Can Eğri Bayat'ı da transfer listesine ekledi. Göztepe'ye sezon başında TFF 1. Lig ekibi Adana Spor'dan 2. kaleci olarak transfer edilen ancak performansıyla az kaleci olarak düşünülen Macar Eldiven Megiri'yi yedek bırakan İrfan Can Eğri Bayat'la ilgili Fatih Terim'e çok olumlu raporlar iletildiği öğrenildi. Bir süredir ekibine İrfan Can'ı izleten Terim'in yöneteme gelecek yaz transfer döneminde 22 yaşındaki başarılı eldivenin kesinlikle alınması için rapor verdiği öğrenildi. Okan Koçuk ve Fatih Öztürk'ten memnun olmayan Seri Kırmızılıların genç eldivene 5 yıllık sözleşme imzalatmak istediği de gelen bilgiler arasında. Galatasaray yaşayan efsanesi Fernando Mustera ile gidebileceği kadar çok devam etmek istiyor. Ancak Mustera'nın ardından sıkıntı yaşamamak için de şimdiden geleceğin nandolarını araştırmaya devam ediyor. Galatasaray'da ayrılık vakti. Selam dostlar, ne haber? Amerika medyasından Flash Radamel Falcao iddiası geldi. Birleşik Devletler'de çıkan bir habere göre Galatasaray'da yıllık 5 milyon euro garanti para alan Kolombiyalı süperstar Falcao takımda en çok kazanan oyuncu konumunda bulunuyor. Sarı Kırmızılı yönetim gösterdiği performanstan çok daha fazlasını kazanan Kolombiyalı'yı kesin olarak göndermeyi planlıyor. Mali sorunlarla boğuşan Cimbom, 35 yaşındaki futbolcuyla yollarını kesin olarak ayıracak. Galatasaray Radamel Falcao'ya veda etmeye hazırlanıyor. Uzun süredir transfer dönemlerinde Galatasaray'ın kapısını aşındırıp yıldız golcüyü almak için çok çaba sarf eden Inter Miami, bu kez bu transferde daha kararlı. Falcao'yu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmak isteyen Amerikalılar, bu kez 3 milyon euro ödemeyi kabul etti. Radamel Falcao ile daha önce anlaşmaya varan Inter Miami, Amerikan basınına göre Galatasaray ile daha anlaşmaya vardı. Güney Amerika basınında çıkan haberlere göre ise yönetim Yıldız Futbolcu'yu Inter Miami'ye satamazsa Falcao'ya talip olan diğer Amerika Birleşik Devletlerli ekiplerden birine satacak. Böylece Galatasaray hem bir bonservis betili elde edecek hem de 5 milyon euroluk maaş yükünden kurtulacak. Kolombiyalı futbolcunun Galatasaray'la 2022 yılının Haziran ayına kadar kontratı bulunuyor. Amerikan medyasının iddia ettiği gibi satış gerçekleşirse ileriye dönük ödeme sorunu da ortadan kalkmış olacak. <Gülüyor>